Բարև ձեզ, եթե ու ապրեք առողջն է հաղորդաշար ամենա կարևորի առողջության մասին։ Եթե մի անում եք մեզ ամեն 4 եկշաբթի 18-ից 50 կամ հետևում եք համացանցով փնտրելով 5-րդ ալիք ապրեք առողջ, ապա գիտեք որ մենք էլի ենք անդրադարձել մեր կյանքի մղիչ պոմպի մեր անփոխարինելի սրտի առողջությանը։ Խոսել ենք սրտամկանի առանձնահատկության մասին, ասել որ ի տարբերություն այլ մկանային հյուսվածքների սրտամկանը օժտված է իմպուլսներ ստեղծելու եւ մղելու հատկությամբ որի շնորհիվ էլ տեղի է ունենում արյան շրջանառությունը ապահովելով մեր օրգանիզմի կայուն վիճակը այսինքն մեզ համար շատ կարևոր է մեր սրտի նորմալ կայուն ռիթմը որը չափահաս մարդու մոտ համապատասխանում է 60-ից 80 զարկին 1 ռոպեում եթե խախտվում է այդ ռիթմը ուրեմն առաջացել է արիթմիա ինչն էլ այսօրվա մեր թեման է արիթմիայի մանրամասները ներկայացրել է սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի ինտերվենցիոն սրտաբանության եւ կլինիկական էլեկտրաֆիզիոլոգիա Ոգիայի բաժանմունքի ղեկավար, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Հովանեսյանը։ Աշխարի բժշկության հայրը Հիպոկրատը իր աշխատություններից մեկի մեջ անդրադառնալով սրտին գրել է։ Մարդու կյանքը սկսվում եւ ավարտվում է սրտի մեկ բաբախյունով։ Եվ այդ վերջինը հաճախ կարող է լինել նրա կյանքի ոչ կանոնավոր զարկերից մեկը, արիթմիկ մի զարկ։ Արիթմիան խնդիր է, որն ասում են հին է այնքան, որքան մարդկությունը։ Արիստոտելը ունի նույնիսկ աշխատանքներ հրատարակված այդ առումով որ ասում է եթե հիվանդի պուլսը արիթմիկ է կներեք իմ թարգմանությունը հուներինից անգլերեն հայերեն եթե մարդու պուլսը արիթմիկ է դա նշանակում է որ այդ մարդը մեծ ռիսկ ունի հանգարցակի մահանալու Եղել են փորձեր արիթմիաները գրառել նույնիսկ նոտաների միջոցով Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով այսօր երկրագնդի բնակչության 25 տոկոսը արիթմիա ունի ամենատարբեր արիթմիաներ որոնք կոպիտ բաժանումով երկու մեծ խմբում են ընդգրկված հաճախասրտություն կամ տախիկարդիա եւ դանդաղասրտություն կամ բրադիկարդիա Սիրտը ունի սնուցող սիստեմ, դա արյուն մատակարարող անոթներն են, և սիրտը ունի էլեկտրական հավորչական սիստեմ, որը ստիպում է, որ սիրտը կծկվի և սկծկվի ճիշտ, տոյ սկզբից կծկվեն նախասրտերը, հետո մի փոքր պաուզա լինի նախասիրտ փորոքային հանգույցում եւ դրանից հետո կծկվեն փորոքները։ Դա ստացվում է նորմալ կծկողական ցիկլը։ Երբեմ լինում են հավելյալ ուղիներ, որոնք միացնում են այսպես կոչված շունտեր են էլեկտրական, որ միացնում են նախասրտերը փորոքներին եւ որը ոմն պայմաններում դա արտահայտվում է, ոմն պայմաններում ոչ, բայց երբ որ արտահայտվում է, կոպիտ ասած իմպուլսը կարող է փախչել եւ ստեղծվում է պաթոլոգիական օղակ որտեղ իմպուլսը սկսում է պտտվել եւ հիվանդի մոտ առաջանում է տախիկարդիա։ Բայց սա չի վերաբերվում ֆիզիոլոգիական վիճակներին, օրինակ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ արագասրտությանը կամ քնած ժամանակ դանդաղասրտությանը։ Վտանգավոր են պաթոլոգիկ արիթմիաները, հատկապես 200-ից ավել զարկերը 1 ռոպեում կամ անկանոն շողացող արիթմիաները, որոնք կարող են հանկարծամահության պատճառ դառնալ։ Շողացող արիթմիան դա առանձին առանձին լրիվ այսօր առանձնացող արիթմիա է ինչու որտեւ ամբողջ աշխարը զբաղվում է շողացող արիթմիայի բուժումով շողացող արիթմիայի վտանգներից մեկը որ մարդուսը նախասրտերում առաջանում են տրոմբեր որոնք կարող են գնալ ուղեղ եւ առաջանացնել ուղեղային կատվածքներ վտանգը հիմնական դա է դրա համար շատ մեծ ու ուշադրություն է դարձնում շողացող արիթմիայի բուժմանը արիթմիաները շատ հաճախ ժառանգական բնույթ են կրում այսինքն փոխանցվում են գենետիկորեն դրանք առաջացման հստակ պատճառներ ունեն հին բժիշկների մոտ 60-ական թվերին նմանավ անց սովետական միությունում այսպեսի կարծիք կար որ արիթմիաները ունեն ինչ որ պատճառներ այսօր հաստատված ամբողջ աշխարհը դա ընդունելա դժբախտաբար հայաստանում մի քիչ դանդաղ են դա ընդունում եւ դեռ ոչ բոլորն են ընդունում առաջնայի առաջնայինությունը արիթմիաների 
որ արիթմիան կարող է լինել առաջնային մարդը կարող է ոչ մի խնդիր չունենալ հիմնականում դա այդպես է բայց նա ունի վտանգավոր արիթմիաներ կամ մարդը կողքից կարող է ունենալ վահանաձև գեղձի խնդիր ինչ որ բորբոքային խնդիր միկրո էլեմենտների խանգարում սնուցմ սնունդի հետ կապված ձեր ասած եւ այլն եւ այլն բայց դա պրովոկացիոն մոմենտներ են դա ուղակի ի հայտաբերում արդեն թակնված հիվանդությունը այլ ոչ թե առաջացնում է հիվանդությունը այդ նուրբ տարբերությունը պետք է միշտ զգալ եւ հասկանալ Pastoren yete sırti arak kam dandakh ritm fizikakan zanrabernvatsutsyan kam gerhangist vichaki het chi kapvum ayn ushadrutsyan e arjani petke sırtabani mod gnal hnaravor khntire batsahaytelu hamar guts'e marta hajakhatsats sırt khpots'e orinak bolorovin ayl patcharneri het kapikan kan irakanum el inch akhtanashanner karogh en hushel arritmiyai masin inchu en bzhishkneri aytkan hajakh sheshtum hankartsaki ushagnatsutsyunneri riske inch kap unen դրանք արիթմիաների հետ հաղորդման այս հատվածում ախտանշանների եւ ախտորոշման մասին Պրոֆեսոր Հովանեսյանը արիթմիաների ախտանշանների մասին խոսելիս հատուկ ուշադրություն է հրավիրում ուշագնացություններին նշելով որ գրեթե չկա մեկը որն իր կյանքում գոնե մեկ անգամ ուշագնացության դրվակ չի ունեցել նա ասում է որ ուշագնացություն ունեցած մարդը անպայման պետք է արիթմոլոգիական մանրամասն հետազոտություն անցնի Ուշագնացությունը ինչ է իրանից ներկայացնում Ուշագնացությունը դա գիտակցության կորուստ է ուղեղային արյան սնուցման կորուստի պատճառով Դուստ արուն չի գնում ուղեղին հիմնականում դա կարող է պայմանավորված լինել իհարկե տարբեր պատճառներով անոթային խնդիրներով բայց ամենա վտանգավորը ինչպես պարզվում է դա սրտի արիթմիաներն են դույս մենք ունենում ենք սրտի աշխատանքում պաուզա կամ դույս սիրտը չի աշխատում 3 վարկյան եւ ավելի իսկ ուղեղը շատ զգայուն է արյան սնուցման նկատմամբ դույս ուղեղը պահանջում է միշտ նույն արյան քանակը դա մոտավորապես 750 ml ռոպեյում արյունա որ պահանջում է ուղեղը մյուս բոլոր օրգան սիստեմներին կարող է փոփոխական լինել, կարող է պակասել, ավելանալ, օրգանները դիմանում են, բայց ուղեղը եթե չի ստանում սնուցում 3 վարկյանի ընթացքում, մարդը ունենում է գիտակցության կորուստ։ Երբ գակ սրտաբանի մոտ նա նախ մանրամասն կզրուցի ձեզ հետ, ինչպես ասում են կհավաքի անամնես, հետո անպայման կարդիոգրամա կանեն էլեկտրասրտագրություն, կարևոր է որ այն լինի 12 համաժամանակյա արտացոլումներով, որպիսի պատկերը ամբողջական լինի։ Դրանից հետո էխոկարդիոգրաֆիա, որպիսի պարզվի սրտի անատոմիական վիճակը, եթե ամեն ինչ նորմալ է, հերթը հասնում է հոլտեր հետազոտությանը։ Խնդիրը առաջանում է հազվադեպ ուղ պրոբլեմների ժամանակ հազվադեպ սինկոպեների այսպես ասած հազվադեպ ուշագնացությունների դուս հիվանդը ունենում է 6 ամիսը մեկ տարին մեկ անգամ բայց պետք է հասկանալ այդ խնդրի վտանգավորությունը այս դեպքում մենք ունենք երկու ուղի իհարկե հոլտեր մոնիտորինգը դու կարող ես միացնել մի օրով մի շապատով բայց կարող է ոչ մի խնդիր չտեսնաս բայց այդ մարդը պրոբլեմ ունենա Էդ դեպքում ես ինչպես ասացի ինչպես ցույց տվեցի տեղադրվում են լուփ ռեկորդերները որոնք տեղադրվում են մաշկի տակ եւ կարող են գրանցել սրտի աշխատանքը 3 5 տարվա ընթացքում եւ օգնում են դիագնոզել կամ կատարել ներս սրտային էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություն ինչպես մենք տեսանք սեղանի վրա որ ինքներս փորձենք առաջացնել այդ վտանգավոր արիթմիան Եվ տեսնալ իր վտանգավորության մակարդակը եւ հասկանալ իրականում դա վտանգավոր է թե չէ եւ ամենա կարևորը ինչպես օգնել տվյալ մարդուն։ Մեկ հանգամանք եւս որ պետք է հիշել եւ նկատի ունենալ։ Եթե սկսել եք սրտաբանական հետազոտությունների այս շարքը, գնացեք մինչև վերջ, կիսատ մի թողեք, մի կարծեք թե դրանցից մեկը կամ երկուսը բավարար են լիարժեք ախտորոշման համար։ 
Եթե սրտաբանական ծառայությունում հաստատվել է արիթմիայի այս կամայն տեսակի արկայությունը, ուրեմն ձեր կյանքը այդ ու հետ սրտաբանների ուղեկցության բեանցնելու։ Տարեկան գոն է երկու անգամ, դուք այցելել Ինչպես, ինչ են առաջարկում բժիշկները արիթմիայի դեպքում, ինչու է այդքան կարևոր չան տեսել այս խնդիրը և ինչու են այդքան թանք արիթմիան շտ կող կարգավորող սարգավորումները։ Հովեսոր Հովանեսյանի խոսքով արիթմիաների բուժման դեղային տարբերակները խնդիրը չեն վերացնում, պարզապես կայունացնում են վիճակը, բայց կան մեթոդներ, որոնցով կարելի է բուժել արիթմիան հիմնովին, նախ հիշենք � Եսօր սարքերը ավելի կատարելագործված են, կարն արդեն երեկ խորոճանի սարքեր, որոնք նույնիս տեղադրվում են սրտային ամբավարության բուժման համար, իրանք իհարկ է կատարում են շատ լավ վունքթյա, շատ լավ բուժում Եվրոպական զարգացած և ոլոր զարգացած երգրներում դարվում է պետության հաշվին, մեր մոտ դա կատարվում է մասնակի, մասնակի վինանսավորում է պետություն ունդ հույս ունենք, ինչպես խոստացել է նախարարը միջև էր Այս սարքերը տեղադրվում են 5-7, երբ հեմ ընտասից 15 տարի ժամկետով։ Պացենտը պետք է մշտական կապի մեջ լինի բժշկի հետ, էլեկտրակարդիո ստիմուլյատորի սպասարկումը կազմակերպելու համար, ինչը կատարվում է հատուկ � Եվ էլեկտրոկարդյու խթանի չի աշխատանքը ստուգելուտ բացի, նա տալիսա մեզ հնարավորություն իմանալ ինչքան դերկ աշխատի սարկը, ինչ խնդիրներ այունեց է բացի են տնթացքում, ինչ արիտմիաններ, ինքը ամբողջ � Իսկ առագացած սրտային ռիթմի, ինչպես նաև շողացող առիթմիայի դեպքում, առաջարգվում է ինվազիվ միջամտություն, որը կոչվում է աբլյացյա, ժողովուրդը դա ճանաչում է այրում անունով։ Ինչ հա մեթոդը իրանից ներկա� կոպիտ ժողորդի ասաց այրում և ընդհամենը 0-4 միլիմ խորությամբ և ձյամետրով դա կետիկներ են այրած տեղեր, որը ընդհատում է արիտմիան ընդմիշտ, բայց շնորհիվ էտ մեթոդի հիվանդը ընդմիշտ բուժվումա, մեթոդի արդյունավետությունը 98 Մեր տոքոսն այն երբ եմ են, երբ որ հաշվում ենք տարեց տարի, երբ եմ են նունիսկ ավելին աստացվում մեզ մոտ, բայց միջին եվրոպական և համաշխարային թվերը ասում են 98 տոքոս, որոշ շարիտմյանների դեպքում իարկեր դա հ Ալ ընդհանրապես բուժվում է հարուր տոքոս մյուսորը ինքը առողջ կնումա տուն։ բժիշկներն առանձնակի ուշադրություն են հրավիրում դերահասային և պատանեկան տարիքի արիթմիաներին։ Նրանք հասում են, որ դա հաճախ հանդիպող Հնդիրը ինչունն է, որ սրտի հավորճական սիստեմը երբ եմ ընկարող է ձևավորվել մի փոքր ուշ, ձևավորումը կարող է տևել միջև 20 տարեկան։ Եվ այդ դեպքերում մենք ունենում ենք որոշ արիտմիաններ, որոնք հիմնականում պարունակում։ Եվ այդ դեպքերում մենք խորորդենք տալի 
մի միայն հետևել կատարել հոլտեր հետազոտություն 3 կամ 6 ամիսը 1 եւ ոչ մի բան չձեռնարկել միջև 20 տարին ոչ դեղորայք ոչ մի ուրիշ բան Ամփոփելով արիթմիա թեման մեկ անգամ եւս հիշեցնենք որ դա սրտի ռիթմի խանգարումն է 1 րոպեում 60-ից պակաս կամ 80-ից ավել զարկերի տեսքով հնարավոր է այն ֆիզիոլոգիական բնույթ կրի եւ լինի անցողիկ սակայն դա պետք է հաստատեն մասնագետները մի անտեսեք նույնիսկ մեկ անգամյա ուշագնացության դեպքը հիշեք որ այն կարող է նաեւ արիթմիայի պատճառով լինել եւ բերել հանկարծամահության ուշադիր եղեք ձեր եւ ձեր շրջապատի մարդկանց նկատմամբ հիշեք որ խնդիրները ավելի հեշտ են հաղթահարվում երբ դրանք շուտ են հայտնաբերվում միացեք մեզ նաեւ եկող չորեքշաբթի եւ նույն ժամին հետևեք ապրեք առողջին